Mogesalovit, Tetashia Gatsema, his take it, Dres Gatsema Sawan Chen, Marian Bokadeta, Marian Bagits. Mogesalovita, Quaget with Tamaps, Razet, Strandel, Gazetama Shunda, Visal Brot, Politicurda Saz Rono, Chihi, S. E. Certerti, Blogia, Romelitz, Quaranashi, Bolos, Contarable, Molen, Epsech Maureba, Dutch Renam Blogs, Tavis Avdortan, Anthropologies, Doctor and Tank, Yorgi, Mintilia Standard, Tadmimo Hilot, Gazetamis, Pirol Nazos. Catatamis, go down at all shake him, Unda Gavirsen, train Sazogado, Biscuit, Nalem Nistolo, and Itama, Romosa Tartrodeba, Discosia da Mitmo, Literaturist Rebsa Habais, and Terra Sahli, the Technic Nulit Centre, Gaerti and Dara Gurtsu Gasot, Sakato, Canatlevis, Metzinevis, Culturist as Forty Saministros, Catat Spotilevita, Miss Bazazet, Apudunda, Literaturist, Eronuli Ponti, Sordam Catat Spotilebas Moka, Gasos, Chesma Robosro, Didi Mauri, Literaturist. Repshi, Coxos is Petitia, Romosat, Romosatim Terali, Ater Dachos, S. Processing in Dinaros, Princip Shiam Drum Deda, Arts of the Bak, Europa, Rachte by Hwarait of Siaris, Estema, Diametravelli, Shemokhme and Bas, Skype is Skype Chagota based Pilicidan, Romelitsa Aris, Signis Ronulit Centris, Azuka, Opel Hemdwanelli, Rachte Baragi, Mabi of Tamasami Martabashi, Diametravelis, and Gavik to Prodetaur. Marisan of Gazetam is Siri Tadnats also Gadao, Chagas and Trump, Chani Gazetam. Perda Beretter, she got this as a Facebook, said the Chagat Liat Mogs or Rot, twenty signed Erasotamabi, that's a dog without comment Arabic, trans hashtag of Tandak of Shirabit. Ekatunda showed get Piro Temas, the guys and his assets, a shisha of Minot Kirti Winjilis, activists, bloggers, Romans, Gamoker, Nablogis, a tort political disaster on the Chihi, Adulimisa Hoderum, Blogim in Dinner and Molen of Seheba. Mets are taught in Sirenaz or Splogidenda, who proved Slatch and the Gabd of Tamis Albrecht, Moses Rebus, Trogot, Axips, Mosher Bulia, Damian, Lapixira, Promelis, Shemota was a bull or scum shores yet as the Thomas Jew, Tam Jovinaps, Rogoria, Suratian, Positan, Girgil Proved Slad, Chartus as quite. Georgi, you can ask there. Georgi, how is Gestalmo, <laughs> Rati pis interesi dak tevad ga sa iamor skam shoris ro bilkhat. Ano nur altas iralikshi isram ano chen kals ori partia romelit ari ori ve ve iskra ukat hana bradari damna shawe imashi dagor tanu istarda sa ite chen ispaure bit bolo ramdani ukat teksmati tali. Ta am partia skosi akoila berketi akoila na iri media. Rauch and Capital, Mr. Strom, called the coordinator of the Kitia Bulgas, and the guys and Sagat of the Sikh Tamar Kos, which Lian Hell or Red. The Mesame Positia are his retired set of four Sagat of Bidan Tamasuli organization, Romelit Sanu, Hakis Katsit no Pere Basaka, Mindina Republic, Romel and Epsita, her head to a oligarchy with a sit down period. Kirgi signed a resort when a block shares a Agnish now Trump communicates format Darchenelia Axia, the protest is Kamasa Hatad, Beldres Axia at Gomas Archos. I took a situation to Huria, Ras Moksems, Raudriani Axia, Rasha de Gavam de Shaid Leba Migupanos, Kamuhatris and Porma, communicates and Porma. No, <laughs> 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 Maxed Matavis, how he moves down, Scotted Matavis, active in Moab Downers, the East of Dalak, the situation, I rather have any Ari Mudmiva, Gapel Gamote, Ari, Rich Chad Goma, Arida, Mary Aria, Sarata, Musti, Semaro, Isa Cartolo, or Gormi Quarta, with Rogor Quarta, Shembe, and Real Rako, SAT Collective, Tausha, Risad Gilebe, 
უნდა იყოს უფრო მეტად უნდა იყოს აი ესეც თვით გამორყევაზე ორიენტირებული ადგილები ამ ორი პარტიის წინააღმდეგ თვით გამორყევაზე იმიტომ რომ ერთადერთი დემოკრატიული მიტინგი ასე ვთქვა საქართველოში აი ესეც მიტინგი იქნებოდა ჩემ მიერ გიორგი თქვენ ბლოგში აკეთებთ აი მცირე ისტორიულ მიმოხილვასაც თუ როგორ იცვლებოდა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში ბოლო 25 წლის განმავლობაში აი საინტერესო აი მოვლენებიდან მოვლენებამდე თქვენთვის პირადად რა იცვლება და ან რა არ იცვლება ეხა თქვენ საუბრობდით იმ იმ რეალობაზე რაც ნახეთ ბოლო დღეების განმავლობაში არის თუ არა რაღაც ისეთი მუდმივი ან ისეთი ცვალებადი ხაზი თუნდაც მოცემულობა ან პრინციპი რომელიც მყარად არის მიბმული აი პოლიტიკურ კონტექსტებს მე მთავარი პრინციპი ის არის რომ ჩვენ მივიღეთ საბსაკავშირის შემდეგ ანუ ისეთი მკაცრად კლასობრივი საზოგადოება რომელშიც ანუ რეგიონები და რესურსები ქვეყნის ეკუთვნის ელიტურ უმცირესობას ეს ამ ელიტურ უმცირესობას ამ ამ კაპიტალის და ამ ქონების გამოყენებით შეუძლია არჩევნებზე ზემოქმედება შეუძლია ადრე მთელი ქვეყნის ბედისწერით მანიპულირება შეუძლია და პარალელურად არის შექმნილი რომ აი ჩვენ რაღაც მე ეძნო დაუძლიეთ საბჭოთა მემკვიდრეობა საბჭოთა კავშირი ჩვენს ხონებაში და ასე შემდეგ და მემდონია რომ საბჭოთა კავშირი ზუსტად ამ ორ პარტიაში არის განხეულებული ასე ვთქვა და აი საბჭოთა კავშირი თვით მანკიერი მხარე ხო რომელიც ანუ თვით გამორკვევის საშუალებას არ აძლევს და საქართველოს ხო და აი მათი ბიუროკრატია ჩემი აზრით ზუსტად ასე აი ამას წააგავს რა და ჩვენ კიდევ ანუ ძირითადი ხაზი რაც არის არის აი ეს რომ ანუ სინამდვილეში ხო რუსეთი ოკუპანტი არის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ანუ აი კითხვა რო დაუსვათ ხო ყველანი იძახიან რომ რუსეთი ოკუპანტი არის ამდენი წლის განმავლობაში ხო პირველი მთავრობა რომელიც ყავდა საქართველოს ანუ ღია კაგებს ოპერაციით არის ხელისუფლებიდან ჩამოცილებული ხო ამის შემდეგ ანუ მოდიან ყოფილი საბჭოთა ბიუროკრატები რომლებიც მათ შორის ეხვანდელ ჩინოვნიკებს ზრდიან და ეხვანდელი ჩინოვნიკებიდან ბევრიც არის ყოფილი საბჭოთა ბიუროკრატი რატომ არ არის აქამდე თუნდა ფუსტრაციის კანონი მიღებული ხო ანუ მე მგონი არა ეს არის თარიელი პათოსი თქვენი უნდობლობა ამ პოლიტიკური ფიგურების მიმართ პრინციპში ამ ბლოგშიც ჩანს რომ რაღაც აი რა მოლოდი ნიგავთ რაღაც აი სუფთა წარსულის ადამიანებს ელოდებით პოლიტიკაში ან რატომ არის თქვენ რა რა რატო ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი იმ ადამიანების მიმართ ვინც პოლიტიკაში მოვიდნენ რატო გაქვთ განწყობა რომ ვინც მოიპოვა ძალუფლება ეს არ არის რაღაც აი ისეთი დემოკრატიული გზით მოპოვებული ანუ პირველ რიცხვში იმიტომ რომ ამ კონკრეტული ისტორია აქვს თქვენ მართო კლასს ანუ ჩვენ მართველი კლასის ისტორია იწყება ყუთშით რომელიც მოხდა საქართველოში და იწყება პრივატიზაციით როდესაც ანუ რამდენიმე ოჯახის ხელში აღმოჩნდა მთელი საქართველოს მოსახლეობის ქონება ხო და მათ შორის ანუ ეს ანაბრების საკითხი და რაღაც აღადაოდ არის ეს გადაქცეული რომ რაღაც აი ვიღაცები ანაბრების დაბრუნებას ითხოვენ და ასე შემდეგ რა მაგრამ ამის მომენტს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ანუ ეს მართველი კლასი ხო დაფუძნდა როგორც ანუ ძარცვასა და ძალადობაზე და ძარცვა და ძალადობა იყო მისი ხელწერა მთელი ამ წლების განმავლობაში და სინამდვილეში ანუ მუდმივად რეალ რაზეც მინდოდა მე ხაზგასმა რომ მარჩის პრინციპი ამ ქვეყანაში ფაქტიურად არ შეცვლილა ანუ მარჩის პრინციპი რომ შეიძლება ვიღაც ამ ჩიხუშუ უფრო მეტად დააფინანსა ვიღაც ამ რაღაცა პროცენტები შეცვალა იმაზე კრედიტზე ხო მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ანუ ჩვეულებრივად მოსახლეობის ძარცვის სისტემა ოთო დღემდე ეს ეს ადრე რჩება ხო ანუ მოქალაქეთა კავშირიდან მოყოლებული ალბათ ბათ გულისხმობთ ხო ანუ მე ნაციონალურ მოძრაობა ეხვა ყავს ქართული ოცნება ან განსხვავებულ და ეს რაღაცა ანების მიერ და აი ეს არის დაან მნიშვნელოვანი მსგავსება რა ნებები არ გვაძლევენ ჩვენ თვით გამორკვევის საშუალებას ამ საკუთრებაზე გიორგი ხშირად ახსენებ თაი თვით გამორკვევის პროცესს და ამის მნიშვნელობის შესახებ რო ვისაუბროთ კონკრეტულად რას გულისხმობთ და რას გულისხმობს ზოგადად აი თვით გამორკვევის პროცესი და ეს კონკრეტული ერისთვის შეიძლება იყოს რაღაც ინდივიდუალური პროცესი თუ ჩვენ შეგვიძლია სხვა სხვების კულტურის გათვალისწინებით სხვა ქვეყნების თუ ერების გამოცდილებითაც გადავიაზროთ და მოახერხოთ ეს პროცესი გავიაროთ. ხო, რა თქმა უნდა სხვა ერების გადააზრებითაც, იმიტომ რომ ანუ არსებობენ ქვეყნები, რომელსაც ჩვენი მსგავსი ბედის წერა ერგოთ, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, მცირე მოსახლეობის და მცირე ტერიტორიის ქვეყანა დიდი იმპერიების გადაკვეთაზე. ყოველ ეს იმპერია ცდილობდა, რომ ჩვენი აზროვნება ასე ვთქვა შეეცვალა, ხო? და ჩვენი აზროვნება თან ეს არ არის რაღაც ქართული კულტურა არ არის სტატიკური ეს არ არის რაღაცა მუდმივად წარსულთან დაბრუნება რაღაც ტიპის ისეთი 
კარი ტრადიციები რომლებიც დაგაზრებას არ შეიძლება და შემდეგ ეს ყოველთვის იყო დინამიური კულტურა და თვითგამორკოვის პროცესს გულისხმობდა იმ დამოწმებებზე პასუხს რომელიც საზოგადოებას ედგა კონკრეტულ ისტორიულ მდგომარეობაში ანუ მაგალითად ერა კითხვის გამორცელებელი საზოგადოება იყო ესეთი თვითგამორკოვის ერთ-ერთი სერიოზული ნიმუში ხო ანუ ამ მომენტში ფაქტიურად ანუ რუსი რუსიფიკატორული პოლიტიკის ქვეშ იმყოფებოდი ჩვენ ერა კითხვა არ იცოდა საზოგადოებამ და ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ერთიანი ეროვნული იდეის არსებობა ხო და დღეს ხო ჩემი აზრი ხო რა თქმა უნდა ოკუპაციასთან ერთად ამასთანავე თურქეთის გავლენასთან ერთად ირანის გავლენასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენასთან ერთად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხო კარგად გვესმოდეს აქ რა უნდა ამ ქვეყნებს ხო იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს რაღაც იქნა მოულოდნელი მოხდეს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ამ კლასობრივი სისტემის გადაზება რომელიც საბჭოთა კავშირში კი არა საბჭოთა კავშირის შემდეგ ჩამოყალიბდა და როდესაც ვამბობთ რომ ჩვენ გვინდა თვითგამორკვევა ხო ჩვენ გვინდა თვითგამორკვევა იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატია და დემოკრატია ამ ქვეყანას შეუძლებელი არის ამ კლანობრივი და ოლიგარქიული სისტემის დაძლევის გარეშე ანუ შეუძლებელი არის იმის გარეშე რომ თვითონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გაჩდეს რომლებიც ამ კაპიტალის ირგვლივ კი არ არიან ორგანიზებული როგორც არის მაგალითად ქართული ოცნება ხო ანუ ქართული ოცნება არის პარტია რომელსაც არანაირი იდეოლოგია არ აქვს და უბრალოდ ანუ იმით იმუშავებს რომ დიდი კორპორაცია სავითარი რომელიც ახსაკნებს ადამიანს ხო და ჩვენ ჭირდება ანუ იდეოლოგიზირებული ორგანიზაცია რომელიც ანუ დაცვით ცნობიერების პროცესში თვითგამორკოვის პროცესში ჩართავს საზოგადოებას და საზოგადოებას ეთმობა იმისი განცდა რომ ჩვენს ადღაც რაღაცა მიმართულებით ისტორიაში უნდა ვიაროთ იმის ისტორ ჩვენი საზოგადოებრივი ეროვნული ინტერესი გავათარ გიორგი ეს მოცემულობა გვა აქვს თქვენი დაკვირვებით ხლა თქვენ რაცა საუბრობთ რომ ჭირდება ვინ მე ვინც რაღაც აზროვნება შეგვაცურე ვინებს ეს სწორი ეს ადრე დაგვაყენებს რა მოცემულობაში ვართ ხლა გვაქვს თუ არა პერსპექტივა რომ ის რაზეც თქვენ საუბრობ და გამოსავლად ისახავთ ერთ-ერთი ვერსიით ანუ დავდგეთ სწორ გზაზე და წავიდეთ იმ გზით რომელიც გამოგვიყვანს ამ შიხიდან და თვით გამორკოვაში წაგვეხმარება პირველი შენ და დავასრულებს წინ აქ რომელსაც ვავითარებ ხო რომ ანუ თვით გამორკოვის განმარტება არის რომ კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში რაც არის ჩვენი როგორც ერთიანი ორგანიზმი ხო ერთიანი საზოგადოების პრობლემები ანუ ამის გათვითცნობიერება და ამის დაძლევის გზებზე ფიქრი ხო რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია რომ ეს დავძლიოთ ხო ვიღაც ოლიგარქების გარეშე ამის გარეშე იმის გარეშე იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს ყოველფერი ლიბერალური დემოკრატიისკენ მიდის და უნდა მიდიოდეს ეს იმას გულისხმობს რომ ანუ საზოგადოება მისი ქვედა ფენა მისი საშუალო ფენა მისი ზედა ფენა უნდა იყოს რაღაც ერთიანი ორგანიზმი და პირველში ქვედა ფენა უნდა ახორციელებდეს ხო ამ დავაუფლება და რაც შეეხება ამას ამ პერსპექტივას ანუ პერსპექტივა არის ძალიან ბუნდოვანი ანუ მე სასწაული იმიტომ დავარქვი ამას რაღაც არის იქ რა ქვია საუბარი ამ ბლოკში რომ ანუ ფაქტიურად ჩვენ მართლა სასწაული ჭირდება ხო იმიტომ რომ ხო მე არის ამ ყოველს ვიცნობ ვინც აქ ტრიალებს ირგვლივ რა სიტუაცია არის დაახლოებით ეს ქალაქში ვინ არის პოლიტიკის დაინტერესებული რაღაცა კარგად ვიცი და როგორი როგორი მოტივირებული არიან ისეთ ვიცი და რა რა ფიქრობენ დაახლოებით ეგეს ვიცი და ანუ სასწაული იმიტომ ჭირდება რომ ამისგან თუ გაკეთდა ესეთი გუნდი რომელიც ამას გააკეთებს ესე იგი მართლა სასწაული მოხდა ესე იგი მართლა ღვთისშობლის ცხოვრებით ქვეყანა უყავშირდება გიორგი აფექტიდან აფექტურ მდგომარეობამდე ფრაგმენტულად ცხოვრობთ ასევე აღნიშნავთ თქვენს ბლოგში და საინტერესოა კონკრეტულად ეს ეპიზოდი რამდენად შეიძლება იყოს ხელი შემც ხელი შემცვლელი თვითგამორკვევის პროცესისთვის და ასევე აი ამ ფონზე სოციალური თუ კოლექტიური მეხსიერების მნიშვნელობა რა რა მნიშვნელობას შეიძენს იმისთვის რომ მოვახერხოთ ეს თვითგამორკვევის პროცესი და აი ფრაგმენტული ცხოვრება აღარ იყოს ფრაგმენტული ხო ანუ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკური პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ხო პოლიტიკური პროცესის წესრიგს ჩვენ როგორც თქვი გთავაზობს ეს ორი პარტია მათი სოციალური მედია მათი მედია ხო შენ გაძლევენ არჩევანს ხო აირჩია რომ გინდა მაგალითად რა ლურჯი გინდა თუ წითელი ხო ვაშლი გინდა თუ მსხალი ხო ანუ ატამზე და მწვანეზე არავინ არ გევა პარაკება საერთოდ ხო ანუ ისინი უშლიან ანუ ამ ამ პროცესს ხელს და ეს აფექტური აფექტური მდგომარეობებს რაც შეეხება ხო აფექტური მდგომარეობების მე მგონია ერთ-ერთი მინ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ამ აფექტური მდგომარეობა მათი გააზრება რეალურად არც ხდება ანუ მათი დაფი ეს არის რაღაცა შოკურ მდგომარეობაში ვარდება საზოგადოება ხო როგორც რა ვიცი აი პირველი წინ უნდა დაიწყო რომ ზიადისტების აქციებს ვიღაცები ეს როდნენ ეს პრეზიდენტი მოხდა გაურკვეველ ვითარებაში და რომ მოხდეს მეც დანის 
Արդի շեմ տխավա գողսոս ռոմելից ես տապեկտուր մգոմարյով աշի գադաց խդա պրինցիպ շի ես արչեուն էպ զեղթե բազի երդար շեմ տխավեպ շրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Անու այդ ոլ դղերը մի դիոտ մեն, այդ բադրագիրը շետ դիոտ դա, ռոգոր է սավ մեպո դա ամադամի անեպս, ո, սապոնս աձլեղ դա, թու առաձլեղ դա, ո, անու, կա ռոգոր գանմոգ այդայիքի դան, ռասեղումնեպ Այս ամերքոն գեք իտխեվիտ, խոյ ապեկ չի չավարդի չույն իմ գոմարը իմ մոմեն չի, խոլ իվատանով խոյլանի գամով էդիտ, խուչանշի ես դավոպրատ է ստեպ, այդ գեղան դեմ գոմարել է բասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասասաս
ანუ ან ან იყვნენ რაღაც მიმდევრები ამ პარტიის ისეთი გულწრფელი და ამახანავე იყვნენ ადამიანები რომლებიც მინიმუმ თვალს ხუჭავდნენ ძალადობას რომელიც მათ ირგული ხდებოდა ხო მეორე მხრიდან ანუ მოვიდა პარტია რომელიც ანუ დაფინანსებული იყო ოლიგარქის მიერ რომელსაც ანუ აქვს პირამიდასავით აწყობილია კორპორაციასავით აწყობილი ეს საკუთარი პარტიული სისტემა და დაიწყო დათრგუნვა უკვე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხო რომ მუდმივი აი 9 წლის გახსენება და იმის მაგივად რომ რაღაცა ტიპის საზოგადოებრივი კონსენსუსი მოხდეს ხო რომ ეს ხალხი ანუ ამ დგომარეობიდან გამოვიდეს ხო მუდმივად არის აი ეს ნაცხი ხარ ამით მიძახება ხო და ეს ხმის ანუ ჩიხურ მდგომარეობას ანუ ეს ორი ძალა ხო საზოგადოებას ესაჩება სამოქალაქო კონფლიქტისთვის ანუ ამიტომ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რაღაც მე ვაპარაკო ხო აი ამ თვით გამორკვევის პროცესზე ხო და რაღაც ვიე ბევრი საუბრობს ჩემს ირგვლივ ხო ანუ დღეს ამას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ამ საზოგადოებისთვის იმიტომ რომ ეს ორი სოციალური სხეული ხო ეს ორი ორგანიზაცია ანუ ისე არიან იდეოლოგიურად დალაგებულები რომ ფაქტიურად ამ კონფლიქტის გარეშე ერთმანეთში ესენი ვერ მოგვარდები ან დღეს რო არ იდგეს ის ხო აი მეორე დღეს ის რო არ გასული ხო თქვათ ეს ახალგაზრდები ხო რომელსაც მე შეიძლება იდეოლოგიურად ან ვეთანხმობდე ან ვერ ვეთან არ ვეთანხმობდე და რო წარმოვიდგინოთ ის სიუჟეტი და ნაციონალური მოძრაობა იდგა მარტო ხო ნუ ვინდა და არდინია დავიჯეროთ რო ანუ ნაციონალური მოძრაობა ხო რა იქ დგას უბრალოდ რა მაგრამ არ გამოდის და ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების აქცია კი ბატონო გიორგი შეიძლება დავასრულოთ რა აი წარმოვიდგინოთ რომ ეს არ არ იყო ესე და გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება ანუ საკუთარ აქტივი უკვე ქართულ ოცნებას ვეღარ გაეჩერებს და ანუ ამიტომ არის დანსახიფათო მდგომარეობა რა ანუ ეს არის ორი დაპირისპირებული დიდი ჯგუფი თუმცა გიორგი აქვე საუბრო ბლოკში იმ უიმედობის შესახებ რომელიც საზოგადოების ნაწილისთვის იქცა ჩვეულ ჩვეულებრივ ამბად შეიძლება ითქვას რამდენად შევძლებთ ამ ჩიხური მდგომარეობა მდგომარეობიდან გამოსვლას როდესაც ასეთი უიმედობა საზოგადოებაში ისევ და ისევ სხვადასხვა სოციალური სახის პრობლემიდან გამომდინარე თუ ეკონომიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე და რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს აი ამ უიმედობა ნუ ყოველზე უარესი ალბათ რაც შეიძლება მოხდეს ხო არის ის რომ რაღაცა მესამე ძალა რო გამოჩნდეს და რომ მესამე ძალა რო იყოს მორიგი სიმულაცია აი როგორიც იყო რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თითქოს რევოლუცია გააკეთა მე ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობისგან გაგონთავისუფლა სინამდვილეში ერთი წესი რიგირო არის ან ყოველზე უარესი ალბათ ეს იქნება რა და კიდე დიდი ხნის მერე რაღაცა ერთი ორი წელი ეს ხალხი იმედით შეხედავს ამ ახალ მესამე ძალას ხო და მერე ისევ დეპრესია ისევ სოციალური დეპრესია ისევ ეს ცვალება რა ვიცი ამ დემოგრაფიულად ნელ-ნელა იცლება ქვეყანა და რა ვიცი ამ სახალხო სუვერენიტეტი არის ამ სახალხო სუვერენიტეტი ხო ანუ სახალხო პოლიტიკა ხო ხალხი რო ახდენდეს გავლენას ამ მანქანაზე ანუ ეს არის აქტან ერთ-ერთი გამოსავალი და უიმედობას რაც შეეხება რაიცან კი დიდი უიმედობა არის ირგვლივ ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის მაგრამ ამასთანავე არის უკვე აუცილებლობა ძალიან მკაცრი ანუ ისეთი აუცილებლობა არის ამ ყველაფრის რომ ანუ ფაქტიურად ყველა რაღაცნაირად აი ეგზისტენციალურ დონეზე განიცდის ამ აუცილებლობას და ეს მე იმეც ნაძლევს ამ და ერთ ერთი რაც არის რაც დავამატეთ და აი მე რაც მომეწონა ცუდი ნათქვამი არის და მაგრამ აი ამ ამბებში და რო ანუ ფაქტიურად ხო ჩვენი საზოგადოება ეს რაღაცნაირად ისტორიის გარეთ ცხოვრებას მიეჩვია რო აი ეს მართველი კლასი აქეთ მიდის თუ იქით მიდის ანუ ჩვენს მაგივად ეს ყოველფერი კეთდება ხო ამ პოლიტიკა ისე რაღაცა ან აკეთებ ან შენ გიკეთებ და ანუ ფაქტიურად მიეჩვია იმას რო ანუ არ არის დაინტერესებული არ არის ჩახედული ხო ანუ არც იცის როგორ უნდა ჩაიხედოს როგორ უნდა დაინტერესდეს ზეტოლას დიდი არის ხო ანუ ხალხის გამოდევნის პოლიტიკიდან ანუ ყოველნაირი ხერხებით ცდილობენ ხო ამის საკეთებად ეს ორი პარტია მაგრამ კარგი ის არის რომ ანუ ფაქტიურად ისეთ მდგომარეობაში გაყენებენ რომ ყველა უნდა დაინტერესდეს ხო რო ყველა უნდა დაინტერესდეს და ყველა უნდა იმსჯელოს ანუ მე მგონია რომ თვითონ პოლემიკის ინტენსიურობა დაიზრდება და ეს პოლემიკის ინტენსიურობა რო გაიზრდება უფრო დიდი შანსი არის რომ რაღაცები გაირკვეს ამ პოლემიკის ინტენსიურ ინტენსიურ რეჟიმში იმიტომ რომ ანუ ფაქტიურად ეს არის ერთადერთი რაღაცა რაც აი ამ ჰეგემონურ პესრიკში ხო 
Georgi, თქვენ ბლოგში ამბობთ რომ აი წლების განმავლობაში ამ დაკვირვებით ვხედავთ რომ ძალები რომლებიც ცდილობენ ძალაუფლება მოიხვეჭონ და მოიპოვონ რაღაცა თქმია სიტუაციას რომელიც შეავსებს რუსთაველს მეორე გადალაგდება პოლიტიკური სურათი ერთი ძალა მეორე ძალა და სინამდვილე ჩვენ ვიშლება აქცია მივდივართ სახლებში და ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება მართლა ფიქრობთ რომ არაფერი არ იცვლება თუნდა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების თვალსაზრისითაც რას რას გვაძლევს ეს ყველაფერი ეს პროცესები არ გვაძლევს არაფერს როგორც მე ვერ გეთანხმებით რომ ვერაფერს ვერ ვწავლობთ იმიტომ რომ გონიაროს ვწავლობთ მაინც და ვიზრდებით თქვენ რას ფიქრობთ მე აი ისე რა ხარ ახალ გაზდები ხარ თქვენ და ამ აქციებს ხა ეს აქციები არ ვიცი რა კიდე როგორ დავთვალოთ მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება ანუ ამ ოლიგარქიის განვითარების ტემპს მაგრად ჩამორჩა რა ამ კი ვითარდება რაღაცნაირად ანუ ნაბიჯ ეს რაღაცა ეს კონტროლი უკვე იგრძნობა რა სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცა კონტროლს ახორციელებს ვიცით ამ წესებზე მაგრამ ნუ სინამდვილეში ანუ ჩემი აზრი ყო აი რა ვიცი ამ ბოთზე ზევიდან რომ გადახედო ამ საზოგადოებას ანუ წარმოუდგენელი არის რა ანუ წარმოუდგენელი არის ის რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ რაღაცა ისეთი ფუნდამენტური შეცვალოს ეხა ხო ამ საზოგადოებაში რა გადაწყდეს რა ეს სისტემა და უკეთესილო გახდეს ხო და თვითონ ეს სამოქალაქო საზოგადოება ი რითი განცხადება იმიტომ რაც მე ვამბობ ხო ანუ სამოქალაქო საზოგადოება არის კონკრეტული დანიშნულების მქონე პროექტი თქვენ საზოგადოებაში ხო რომ ეი მან უნდა შეასრულოს დემოკრატიის ზედამხედველობის ფუნქცია ხო რომ იქ ზედმეტი გახარჯვა არ იყოს სადღა ზედმეტი რა ამისთვის ანუ არასამთავრობოებიც არ ჩამოყალიბებული რომლებიც რაღაცა კორუფციას აკონტროლებს ზოგი ზოგი რაღაც დისკრიმინაციას აკონტროლებს ასე შემდეგ ანუ ამაში ფული ხარჯება ხო და მათ სამუშაოს ყოფის ორის ვაფასებს ანუ ბევრი მათგან ის სამუშაოს ყოველი შემთხვევისთვის და ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს ამ თვით გამორკვევის პროცესზე ხა სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობოების თვით გამორკვევის პროცესი თუ გაინტერესებს ეგ სხვა რაღაც არის გიორგი აქვე კითხავთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ქვეყანაში დაბალი ფენის წარმომადგენლები ჩართვა აი ამ სამოქალაქო საზოგადო სამოქალაქო აი საზოგადოებრივად აქტიურ პროცესში თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ პროცესს როგორ უნდა მოხდეს აი დაბალი ფენის და სოციალურად სოციალურად დაბალი ფენის ჩართვა ამ აქტიურ ცხოვრებაში მით უფრო როცა მით უფრო როცა ჩვენ ვიცით რომ მათი ხმები ხშირ შემთხვევაში იყიდება იმიტომ კი არ იყიდება რომ ისინი მათი სურვილი ტყიდიან ამ ხმებს იმიტომ რომ უბრალოდ აიძულებს სოციალური ფონი ამ ადამიანებს რომ გაყიდონ ეს ხმები როგორ ხედავთ თქვენ აი გამოსავალს ამ მიმართებით აი ეს არ არის ანუ ეს პერაკითის გამოცერებელი საზოგადოების მაგალითი რომ მომკავს ხო ანუ მე ვიცი რომ ახლა მიყურებენ ანუ ადამიანები მათ შორის ისეთი ადამიანები რომლებიც მე მეიმედება ცხოვრებაში ხო ანუ ეს ხშირად ჩემი სიტყვები არ არის ეს არის რომ ჩემი საყვარელი ფილოსოფოსი არ არის მე რა მამარდაშვილი მაგრამ ნუ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას ძალიან უყვარს ხო და მის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში ამას ამბობს რომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ ამას უკვე ოთხმე ფორმე წელს ხედავდა ის ადამიანი იმიტომ რომ დღევანდელი ლიბერალების განსხვავებით ის ასე ვთქვათ მართლა ლიბერალი იყო რა და ეს ეს დასაფასებელია რომ ცა ადამიანი მართლა ლიბერალი არის და იყო ამბობდა რომ ჩვენ გადაგვარცეს მხოლოდ და მხოლოდ პერაკითხვის გამოცერებელი საზოგადოების მსგავსი ძალის ხო რო ანუ მართლა გმირული ძალის ხმევა არის საჭირო ჩემი აზრით ანუ ჩემი შეფასებით ხო ანუ თუ აი ჩემი მოსაზრება გაინტერესებს მე ამის გადმოცემას ანუ მე ხა თავს ვეღარ მოვიწყუებ რო რაღაცა ის რა თქვია სამოქალაქო საზოგადოება გამოვა ან არ გამოვა და სამოქალაქო საზოგადოების აქციები ჩემს მსგავს დაახლოებით აი კლუბში რომ მიდიან და MDMA ის რომ სვამენ ადამიანები და ერთი ღამე რომ კარგად გაატარებ და მე მეორე დღესვე ისევ რეალობაში ბრუნდები რა ჯერ ჯერობით აქამდე ესეთი იყო ჩვენი ის მათ შორის ჩვენი მონაწილეობით და ჩვენი ორგანიზებით ჩატარებული აქცია და ერთი ღამე რო გაგიხარდება რო გაგისტორდება მაგრამ და მერე რო ბრუნდები ისევ ცხოვრებაში რა და რას ამბობდა ამბობდა ხო აი ამ ძალის ხმევაზე ხო დღეს როგორც არასდროს დაძგა ამ ძალის ხმევის საჭიროება იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებას 25 წელი არის ესეთი ძალის ხმევა არ გაგვიკეთებს თვით გამორკვევაზე ორიენტირებული ძალის ხმევა და რაც უფრო მეტი დრო გადის და საზოგადოება თვით გამორკვევაზე ორიენტირებული ძალის ხმევას არ აკეთებს ხო ანუ მით უფრო დიდი შანსი არის რომ მე უკვე ეს დაგვიანებული იყოს და ჩვენ მართლა ბოლომდე წელში გადატეხილ ქვეყანად გადავიდეთ და საზოგადოებად გადავიდეთ 
Georgi, Gismen, Gantar, Vinet, Tazerski. I rashi head of Dragamus, I was a lot of it, twenty old in Irogori, I am real of his Gatualist in a bit. Georgi, Aqua Selbro, the Blog Shime, Samet Zalis, Conservat Ulzalabis, Gazlerabis, Shesahabda, Esset Outsurabat, Tundak, it hot, Ras, Shade Labat, Tauk of Shirot, Am Zalabis, Gazlereba, da Esset Rashe, the Geban, the Shade Laba Migu, why not as it? Is there maybe we saw a Biroko conservative with Zalebian, why I take Patoli conservative with Zalebi, Marcla, Yukun and Satanas, Armot Genil, Zaro, Me Hargoni, Aroma, Galtura, the Patoli conservative with Zala, Imasa, Kesetro, Ravasa, Ravasa, Sound of Kamrituna Tawa, but complete Huna, we are one with Armot Genil, Motodeba, Hoshe, Lebas and Armok from the Sisot Arma, Metarweta, Magalit, Ridis, Chatar, Sidias, Tulis, Home, Agramano. Ragats na ragats na sa kwara ragats na gamo kato oro god minimum. Oda kansa kutre buli paso kisge buli ba ekisre ba tam di kupe. Si mi tawra mano realura dan warse bobs ragats na rasa kuya kartuli adro ne bis tradisia. Ho amas chen verga vexel. Ho ta konservati uli kupe bi ho ano isini una ikun ragats na ya dam kartuli adro ne bis tradisia dam gzele blad. Ho reusat chen Kartu Adlona bi tradicija do saurov, čan saurov raga sa dinamiju, raga sa zeras vitarde. Ano, še uzlebeli ali dom kartu li Adlona bi tradicija ubrao da im globalizaciju stavi sina, ali da datri pozicija šat gest, da ubrao bi ko se orijentira bolje ima zerom uvar kopte sa im globalizaciju stavi. Iorgi es kartu li Adlona ba xomar guišli s kao svijet kamor koja vaši rogor fikro. Ar baš je fko je razdar to sa nu kartu Adlona ba xom kartu Adl kartu Adlona ba spes je zahijem koja pert suš. Ano kartu li Adlona ba čem tisari kartu li tada da te bis istoriju interesem za morke buli Adlona ba. Ho am čem tisari ar kartu li Adlona ba istro aru tjanu raga sa uvi raga sa unat sema magali ta. Ho ano me se aru kure tamas ta. ხმა Kartuli kulturis tawi dan gaz reba unda i kos misi kerkemali. Kartuli kulturis kanuitar reba unda i kos misi kerkemali. Ho, da dreschen ori variant ibo. Kwa kanu lidera ori kanuitar reba am kartuli kulturis da fakti ora dan uar kopazi ari da pudne boli. Ho ano mudnu sirt kulzi ari misaro kartuli. Da me ore kwa kai sa swasi chamdari reaktiuli moment. Ho ano fakti ora dan argot seti literatura romeli sam. Kartuli kulturis kanu itare da zeit kelo da orientire boli akat sauri kare gua. Ho anu eki ari es da da brune da mudne uida da tsvashit goma. Da me ori ari ari es raga sa epatajuri raga sa liberaluri salar o pseudo liberaluri fenomene bi ari. Da da es zandi di problema ari. Si mitoro ipite da sa zoga doe da mi si a jam albi da piristire da zeit da guik arge ba anu chani saer to interes. Ho mitoro es pa es Bausha bi raga sa sakuriani bausha bi gaziz gado da istani kit chokiani axal gazda bi gaziz gado da salian sotani wa tam me raus me se u kurebda se me chone bat yara se yari o an chone tuo xayr chone pis chako wa gawit kat nasab ma totsab bi sta chokiani ma sakuriani bi sta piri kit o anu da er chone sa raga sa yar toyna tuar gama una xet anu isa tim gama re ba arisrom shayz leba marqla salian zime gama re ba dem nevi. Thank <laughs> <laughs> Mereka cuan, es jadi memetak pora hari dah kat sana macam tu. Mereka cuan kira macam tu. Jadi tiap-tiap cuan kalau tu memetak dua kali, baru kelih gawang jadi. Jadi Martha, raga tu, ayam tu kita baru kawis proses si raga tu, cuan ni sulili semitanet. Raga cihi memetik tawa zopran. Oh, 
ანუ მე იმას გთავაზობთ პირველ რიგში და ჩიხი იმიტომ ხვია იმ ტექსტს რომ თქვენს მიმართ და იმის მიმართ ვისაც დაინტერესდება და წაიკითხავს ხო მთავარი მესეჯი ის არის რომ მე მაგალითად როგორც დამკვირვებელი ამ პროცესის ჩიხში ვიცნო თავს და თქვენს მინდა რომ აგისნათ რომ ჩვენ ჩიხში ვიმყოფებთ და მარტივი დამცავალი ათიდან არ არსებობს ათიდან არსებობს გიორგი ძალიან დიდი მადლობა უ საინტერესო იყო შენი ბლოგი იმიტომ რომ ამდენი კამათი გამოიწვია კითხვები დაუსვი თქვენ გვიპასუხეთ მაყურებელს თუ აინტერესებს უფრო რცულა თქვენი ბლოგი ინდიგოს გვერდზე შეუძლია რომ ნახოს ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მაყურებელს შევახსენებთ რომ გიორგი ღვინჯილია სამოქალაქო აქტივისტი ბლოგერი მკვლევარი პოლიტიკური მიმოხილველი და ასე შემდეგ ბევრი სტატუსია გიორგის გვერდობოდა მე ველოდები როდის დაწერ თქვენ ბლოგს რატომ არ უნდა ჩატარდეს პრაიდი საქართველოს ოში და ველოდები აბას თქვენ ახსენებთ ძეგან ეს უნდა დაგემშვიდობოთ და მადლობა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის მარიამ ჩვენ გადავიდეთ ხეხა მომდევნო სტუმართან და გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე ჩვენ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან და საკამათო თემას უნდა შევეხოთ გახსოვთ მცირე ხნის წინ საქართველოს განათლების მეცნიერების კულტურის და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილებით წიგნის ეროვნული ცენტრი და მწერალთა სახლი ერთ უწყებაში გაერთიანდა და მის ბაზაზე შეიქმნა ლიტერატურის ეროვნული ფონდი მიხეილ გიორგაძის ეს გადაწყვეტილება მაშინ კრიტიკულად შეფასდა მწერლებზე შურის დიება თუ წარმატებული პროექტების საწინააღმდეგო კამპანია სადამსჯელო ოპერაცია და ასე შემდეგ რა ხდება ახლა ამ ეტაპზე აწ უკვე წიგნის ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი გია მეტრეველი არის გადაცემის სტუმარი რომლის კადრსაც ჩვენ ხედავთ თუმცა ტექნიკურად სადამ სანამ მოემზადება ხალდოტონ დია და ჩვენ ხმას გაიგებს მანამდე შეგვიძლია ვუთხრათ მაყურებელს რომ ეს ამბავი თითქმის 2 თვის წინ მოხდა ეს გადაწყვეტილება სამაის გახდა ცნობილი სამაის გახდა ცნობილი და გვახსოვს პეტიცია რომელსაც 50 მწერალი აწერდა ხელს ისინი აპროტესტებდნენ იმ გადაწყვეტილებას რომელიც მიხეილ გიორგაძე მიიღო და ჩვენ წავიკითხეთ ამონარიდები რა შეფასებებიც გაკეთდა განსაკუთრებით აქტიური იყო ლაშაბუღა დეტალები შეგვიძლია უკვე მეტრეველისგან გავიგოთ რომელიც აქტიურობდა ძალიან და ისინი დღესაც არიან აქტიურები ბევრი კითხვის ნიშანი დაისვა მაშინ ქალბატონ დეა გესმი ჩვენი ხმა მე ისმის მოგესალმებით მოგესალმებით ძალიან მშვიდობის მე ძალიან ვახსენე რომ ლაშა ბუღაძე იყო თქვა ძალიან აქტიური ამ ამბავში თქვა და მინისტრის ამ ეს გადაწყვეტილება ლაშა ბუღაძემ სადამსჯელო ოპერაციად შეაფასა თქვა რას ფიქრობს აი რისთვის გჯით მთავრობა რატომ გაჩნდა საერთოდ ეს მოსაზრება რომ დასჯად შეფასდა ეს გადაწყვეტილება რომ გაერთიანებული იყო სამინისტროს ორი ქვე უწყება ერთ უწყებაში ხორციერებ <laughs> რომლებიც აქ ქვეყანა ამაყობს და კიდე დიდხანში ამაყის დამერწმუნეთ არ არის ძალიან ბევრი სერიოზული გეგმაც ფონდა თუმცაღა არ დაგცალდა და ძალიან ხარ რომ აი ეს მიხარება და ეს საპირისპირო სასიყვარულოდ უბოთ ბერც კი ვიხმარ ფოსირებულად მიჩუმათებულად პირობების მოცემის მიუხედავად რომ ეს პროცესი იქნებოდა რა თქმა უნდა გამჭვირვალე ჩაერთებოდნენ გუნდები მწერლები გამომცემლები უცებ დავდეთი ყველაზე ფართო წინაშე რომ მივიღეთ ცხრამეტ ივნის წერილი რომ ჩვენი ცენტრი დახურულია და მე გათავისუფლებულია ქალბატონ დეა რატომ როგორ ფიქრობს რატომ გადაწყვიტა სამინისტრომ ასეთი მკვეთრი გადაწყვეტილებების მიღება თქვენ რას უკავშირებთ ამას და თუ ყოფილა თუ დაგიკავშირდა სამინისტრო თუ გქონიათ მათთან მოლაპარაკებები ასე თქვა იცით რა ზოგადად აი ესეთ თემებზე ყოლა ღია არ იდებს რა თქმა უნდა საუბარს და ყოლა ამბობს რომ ეს არის სამინისტროს პროგრამა მე იყოს ეს ასეთი გადაწყვეტილება რასაც მე როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რომელიც თვლის რომ ასეთი ტიპის უწყებები და ყოლა ტიპის საჯარო უწყება უნდა იყოს თავისუფალი გამჭირვალე ჩემთვის დამდივლად გაუგებარია და გინდა არ გინდა ვიცდება გასხა რომ ერთგვარი საბოტაჟია სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროცესების მიმართ წარმატებული ევროპული სტანდარტის პროცესების და პროგრამების პროექტების მიმართ რომლებშიც სახელმწიფო ძალიან დიდ ინვესტიციას ახორციელებს და ახორციელებს 
რაც შეეხება მიზეზებს, ეს ეს ძალიან შორს წაგვიყვან სამაზის საუბარი. მე არის ეთერში ვთქვი, რომ წიგნის ცენტრი ნამდვილად გამოირჩეოდა იმით, რომ ძალიან თავისუფალი სივრცე იყო ჩვენს პროექტებში ყველა მოსაზრების, ყველა პოლიტიკური ფერენციის ადამიანი ეთქმებოდა მწერალი, გამომცემელი თუ ლიტერატორი თანაბრად იღებდა მონაწილეობას სხვადასხვა პროექტებში. ამის დასტურია ფრანგფურტის წიგნის ბაზრობაზე და წარმატებული პრეზენტაცია. გალბატონდეა, გაგაწყვატინებდა ორი კითხვა, მაგ ზუსტად თქვენი აზრის გაგრძელება იქნება. ერთ-ერთი ვერსიით, ზუსტად ფრანგფურტის წიგნის ფესტივალზე მიღწეული წარმატება და წერილების ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური აქტივობები გახდა მიზეზი, რამაც გააღიზიანა მთავრობა და ჩვენ დასჯავახსენეთ გაეცემის თქვენთა საუბრის დასაწყისში და ამის გამო დასაჯამ წერილები. და მეორე კითხვა არის კიდევ რა, სამინისტრო მეს გადაწყვეტილება მიიღო თქვენთა შეუთანხმებლად. ხო მე გაბრაზვით მიზეზი სწორედ ეს ხო არ იყო თქვენი გაბრაზების რომ თქვენთან დაუკითხავად თქვენგან დაუკითხავად გადაწყვიტა სამინისტრო მე ეს იმიტომ რომ სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ჩვენ მკითხულობთ რომ შიგ თავში ამ ორგანიზაციების გაერთიანებით არაფერი არ იცვლება მიპირიქით მიზანი გახდება უფრო მასშტაბური და რაღაც მასშტაბურ პროექტებზე საუბრობენ რა იცვლება სინამდვილეში და რა იყო მიზეზი აი ამ ორ კითხვაზე რომ მიპასუხოთ ხო ნუ პირველი კითხვაც რო დავიწყოთ ზოგადად მე ვფიქრობ რომ ჩვენმა მოსახლეობა ქვეყანამ ხელისუფლებამ რომელიც იყო ხო მთავარი ორგანიზატორი ამ პროექტის ფრანგფურტის ბიზნეს ბაზრობის ძალიან ვიაყეთ რომ იქ ყველა მწერალს ყველა აზრის მქონე ადამიანს თავისუფლად შეეძლო გამოეთქვა მოსაზრებები მით უფრო მკვეთრიც ხო ამით მე მგონი ყველაზე მოგებულ პოზიციაში სახელისუფლო ან ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ რადგანაც ევროპელებს ძალიან მაღალი დონი სტანდარტი აქვეყნეს ხო იქ ისმოდა კრიტიკული მოსაზრებებიც და ამავე დროს აუდიტორიაში ისხდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და აი ამ კრიტიკულ მოსაზრებებსაც ასწავლავდნენ რაც ამერჩმებით ხო მაღალი ევროპული დემოკრატიული დონი სტანდარტია ამით მე მგონი ყველა ვამაყობთ თუმცაღა თუ ვინ მე არ მოეწონა ეს უკვე ნამდვილად არ არის კარგი და აი სწორედ აც ისე ვარ მინორდები რომ საბოტაჟი ისმებია როდესაც აი ამ ტიპის წარმატებულ და ამ სტანდარტის პროექტებს აი ასეთი თუნდაც ნეგატიურ და რაღაც ანუ ხიფას ხედავ აი ამ ტიპის წარმატებებში და ამ ტიპის თავისუფლებაში რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას კვაფსები ეხებოდა ანუ თქვენს გარეშე რომ მიიღესაც გადაწყვეტილება ეს ხო არ იყო მიზეზი რომ თქვენ გაბრაზდით სწორედ გამიგეთ მწერალ საფი და წიგნის ცენტრი იყო ორგანიზაციები რომლებიც როცა იქმნებოდა მათ შექმნაში სტრატეგიების კონცეფციას ის შემუშავებაში თავრობასთან ერთად აქტიურად იყვნენ ჩართული სტორის წარმომადგენლები ხო გამომცემლები მწერლები ეს სტორი ბუნებრივი და ჯანსაღი პროცესია იმიტომ რომ ვერ შექმნი წარმატებულ ორგანიზაციას იმ სექტორისთვის რომლის გამოწვევები იყო სპეციფიკა არ იცი ამიტომაც ჩვენი ორგანიზაცია წერლის წარმომადგენლების და წიგნის ცენტრის სწორედ ამ სექტორთან კონსულტაციების შედეგად ჩამოყალიბდა და განდი ანუ გაიმართა ეს ეთქვა საქმიანობა ჩვენი რაც შეეხება ამ ორგანიზაციების აი ეს გაყვას ამდენი ადამიანის მიერ რომლებიც შეეხ არც კი არიან მე სიტყვა შეიძლებასაც არ ვიხმარ არ არიან ჩახედული სპეციფიკაში ხო სწორედ გამიგეთ ეს ძალ იმ ძალ სპეციფიური და განსხვავებული სექტორია ამიტომ აქ აუცილებლა ნაყოფიერი ჩართული სექტორის გენები გუნდები რომლებსაც გვაქვს უფრო მეტი გამოცდილება ვიდრე შეიძლება ქონდეთ სამინისტროს რიგ წარმომადგენლებს ამით არ ვაკნინებთ მე არ არის პროფესიონალიზმს მაგრამ სწორედ გამიგეთ ხო სპეციფიკა ყველა დარც აქვს თავისი და ეს კონსტატიები ხომ პირობა რომ გაიმართებოდა კონსტატიები რა თქმა უნდა და ფაქტობრივად ორი თვე ველოდეთ და მოწყობებული დავჩით დამერწმუნებით ეს არ არის ჯანსაღი პროცესი და ასეთ ქვეყანას დამერწმუნებთ არ ვაშენებთ ხო ყველანი ერთი ქალბატონდეა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შემდეგ მოლაპარაკებები ასევე მიმდინარეობს პარიზის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს წარდგენასთან დაკავშირებით ეს 2021 წლისთვის მიმდინარე პროცესები ხო არ შეუშლის ხელს და რა ეტაპზეა პარიზის წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მე აქვე გეტყვით რომ ჩვენ ცენტრმა ბოდესაც ჯერ კიდევ არც კი ვისაც უკანდებდა ცენტრი რაღაც მოეწონა მინისტროსთან ერთად ეს მოლაპარაკებები 
და ძალიცნაურია რომ ჩვენ ვიყავით აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და აც კი ვიცოდით მე კარს უკან აგდმები იყო ჩვენ მივიღეთ მაგრამ შემოთავაზება ჩვენ დავძავით პროცესი სამინისტროში შემიძლიათ უკვე ოფიციალური წერილი რომ ფრანგული მხარე ელოდება დასტურს მას მე გავიდა სამი თვე და ნამდვილად უკვე აღარ გვაქვს აღარანაირი ინფორმაცია ალბათ ეს კითხვა უკვე ახალ ხელმძღვანელს უნდა დაუსვათ რომელიც დაშნებული ვარ ძულად შეუდგები ფაქტ საქმიანობას ახალ ფონდში რომელიც ჩვენ ბაზაზე იქნება საკო ძლიერ ბაზაზე დამერწმუნეთ და უკვე მან უნდა მაქსიმალურად აქტიურად იყოს ხელი ქალბატონო დეა ბოლოსკენ წავიდეთ და გვითხარით მოვლენების განვითარებას აი ამ პროტესტის რეჟიმში როგორ ხედავთ რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ ხო მარ დააზარალებს ლიტერატურის პროცესს ანუ ერთ-ერთი მიზეზი ერთ-ერთი ფაქტი ვსე თქვენ უკვე თქვით რომ პარიზის წიგნის ფესტივალზე რა ხდება ინფორმაცია არ გაქვთ რა რა ვარაუდები გაქვთ თქვენ ამბის გაგრძელების და განვითარების მე რო მე ხვა ვანამლად ლიან კარგული სხვათმებითაც მიმდინარე სხვა პროექტებიც გვაქვს გარდა იმისა რომ წიგნის ცენტრის გარშემო ყოფილი წიგნის ცენტრის გარშემო მიმდინარე მოვლენების შე მაინც ვა რომ მეტნახობაც ჩართული რა ვისქონი ერთად მეტყველებს მე მწლების პროტესტის შესახებაც მაქვს ინფორმაცია თუმცა ჩემს ბოლო სიტყვაში ვიტყვი რომ ჩვენ უკვე აღარავით მოპასუხე მხარე სამინისტროსი ჩვენ უკვე ვართ გათავისუფლებული ჩემი გუნდის დიდი ნაწილიც და მეც და სამწუხაროა გუნდი შემთხვევაში განსაკუთრებით და რეალურად მოპასუხე მხარე უკვე არიან წერილები და გამომცემლები ამიტომაც სამინისტრომ ალბათ უკვე აი ამ დარგის მთავარ მთავარ აქტორებს და ბენეფიციარებს უკვე უნდა გასცეს ამომწურავი პასუხები ყველა მათ კითხვაზე და სატკივაზე სხვა ვერაფერს ვერ დავამატე ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი დეა წარმატებას გისურებთ მაყურებელს შევახსენეთ რომ დეა მეტრეველი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რომელიც წიგნის ეროვნული ცენტრის აც უკვე ყოფილი ხელმძღვანელია წარმატებას გისურებთ თქვენ და ჩვენ დავაკვირდებით რა თქმა უნდა მოვლენების განვითარებას თუ რა მოხდება აქვე მაყურებელს უნდა უთხრათ მარიამო ჩვენ დავანო ესეთ რომ გიგამაქარაშვილს მე შევახმიანებოდით რომელიც არის პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე გამოკითხვის მიზა მიზეზი კი გახდა გიგა მაქარაშვილის თქმით მის მუქარის წერილები რომელიც მას შეტყობინების სახით გაუგზავნეს გაუგზავნეს ჩვენ შევეხმიანებით მოგვიანებით გიგას და ალბათ საინფორმაციო საცეკნებო მცდელობა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა გიგას ან დაკავშირება რადგან როგორც გითხარით ის უკვე გამოკითხვაზე იმყოფება ახლა კი ბოლო ესეთი გემრიელი ლუკმა უნდა დაუტოვოს მაყურებელს თუმცა მარი აღნიშნულ ვიდეოს რაც ახლა უნდა დაგვიანონსებინა ჩვენი მაყურებელი ხვალნახავს ჩვენ კი დღეს დაგემშვიდობებით ხვალ უკვე ზუსტად 9 საათზე გადაცემა ახალი თემებით და ახალი ჰეშტაგებით დასრულდება ნახვა დაბრუნდება